，快进去吧，再晚就见不到公哥了。去吧，我在这儿等你。里面住的可是基础的帮凶宫野崎，有病应该及时医治，莫要讳疾忌医。那待会儿如果我突然晕倒，你可别把我一个人留在这儿，一定要带我走。你为什么会晕倒？因为我怕。怕什么？为什么？你难道没听说过南宫一百板书吗？这里的主人就是被大家称之为宫阁的南宫一宫野七。医者悬壶济世，救死扶伤，有什么好害怕的？医者自然是可以做好事，但也可以杀人于无形。你在胡思乱想些什么？杀人于无形吗？这个想法不错。这条鱼是小红吗？你竟然认识小红？这条鱼是小红，那你就是玄一阁阁主，空野奇。正是在下。小青姑娘，小青姑娘，他怎么样？他心事郁结，思虑过重，身体又极为疲乏，所以才晕倒的。令我做不必担心，他身体底子极好，只要心无旁骛的休养两日即可。这是林某此次前来是想请宫阁看看这个药渣。这个找到了。原来这种药材叫隐冰。具有美容养颜、延缓肌肤衰老的功效。这世上真有这么好的东西？那天下女人不是都不怕变老了？自然是没有这种好事。书上说了，这种药材极为罕见，只生长在南晋国潮热的蛮荒深山。药性极寒冽，带有微毒，虽能延缓容貌衰老，但长期服用会导致体内寒气聚集，时间一久便会危及性命。哎，奴婢就说嘛，这世上哪有这么好的事？是啊。生老病死才是人生常态。不知道，大哥为什么突然让我查这种药材？太子殿下从不做无用之功，奴婢想，恐怕是和这吴雪姬案有关。嗯，这案子是二哥在办，我倒是不担忧。嗯，的确是。公主，您今夜不回宫，万一皇后娘娘知道了，您又得挨骂。大哥被禁足，出不了门。我当然要当他强大的后盾，帮他查案，洗清嫌疑。我挨两句骂，怎么了？
，你是庄渊。嗯，不是庄渊，开始是真云，后来醒了。我见了自己的小说《云汐瑶》，还成了嫁给大反派祭楚的扶余郡主。皆知阿楚凭一己之力颠覆南境，可却无人知晓这背后的心酸和凌辱。收！这些年来，有多少人要杀本王？不计其数。都怪我，是我让季楚进来了真相。现在我终于知道，没有无缘无故的恨。只要他不再是华清阁，就不再是三帝的王妃。殿下与其他皇室之人截然不同，是西瑶心中最好的男子。小青，你说等故事结束，你就会离开。那如果我们的故事永远不结束，你是不是就可以永远陪着我？西瑶知道殿下心有所属。但很多事情是不能用值得来衡量的。我还有好多话没跟你说的，我还没有看到你放下仇恨，我不能离开、啊。我见了自己的小说，还成了嫁给大反派祭楚的。我，青哥，那今晚就是我的死期。老贵听说，帝王殿下嗜杀不好手，你可千万要小心谨慎。必须在天亮之前杀了这个浮于郡主。吴雪姬，吴雪姬，今夜是吴雪姬的死期，继续按计划行事。我要做的第一件事，就是阻止吴雪姬自杀。殿下，我发现一个臭小子进了吴雪姬的房间，属下眼睁睁看着那小子进来的。他曾出现在太子身边，又出现在如梦馆，到底是谁？是吴雪姬，不会真的死了吧？杀人了！发现吴雪姬死的时候。只有太子在案发现场。吴学姬的死亡现场的确变成了荣光。属下有些忧虑，他叫小青，又突然出现在太子身边，很有可能就是失踪的花青哥。这里就是练武房，是发现吴学姬尸体的第一现场。